today we will see about some important gk questions some 100 questions we will see take one pen and paper and uh, tell me the score at the end of the video uh, this will be useful for gds2 postman and mts examinations and uh, this covers indian geography civics uh, general knowledge indian culture and freedom and ethics and moral study ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకుని రెడీగా ఉండండి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేద్దరు కానీ జీకేకి సంబంధించి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ సాంస్క్రిట్ తెలుగు తమిళ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ట్రై టు పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ హిందీ అండి అండర్ సెక్షన్ షెడ్యూల్ ఎయిత్ కింద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ ని ది ఎంజాయ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ స్టేటస్ అనమాట అందులో సాంస్క్రిట్ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం అండ్ ఒడియా ఉన్నాయి అంత హిందీ అయితే లేదనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రఫీ అహ్మద్ కెద్వాయ్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో త్రీ సెకండ్స్ అండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ రఫీ అహ్మద్ గెద్వాయ్ ఇక్కడ గజియాబాద్ లో ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉందన్నప్పుడు చెప్పాను కదండి క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఫాస్ట్ గా చేయండి ఫైవ్ సెకండ్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్చమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది త్రీ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ legislative executive president legislative judiciary executive judiciary bureaucracy governor your time starts now three organs of government kind of eight will be parigunistaru the answer is legislative legislative judiciary and executive okay next question a land mass which is surrounded by water on three sides is known as island gulf plateau peninsula మూడు వైపులా నీళ్లు ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు టైం స్టార్ట్స్ నో ఫైవ్ సెకండ్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ పెనిన్సులా అంటారండి గల్ఫ్ అంటే ఏంటంటే సీ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సీ దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సరౌండెడ్ బై ల్యాండ్ మొత్తం చుట్టూ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని గల్ఫ్ అంటారు ప్లాచ్యూ అంటే హై ఏరియా ఆ ఫ్లాట్ ల్యాండ్ ఉండే దాన్ని ప్లాచ్యూ అంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ సర్వీస్ హ్యాస్ ఎఫెక్ట్స్ పబ్లిక్ పాలి policy think tank of uh, government of india and nodal agency tasked with uh, catalyzing economic development and fostering uh, cooperative federalism through the involvement of state governments apex public policy think tank anta government of india ki think tank evaru anadutunaru adi state governments tho kalisi yokka cooperative federalism anetundi develop cheyataniki economic development cheyataniki oka nodal agency ga pan chestadu ante enti adi supreme court niti aayog UPSC NDA your time starts now 5 seconds please post your answer in the comment section the answer is niti ayog and niti ayog ane twenty idu varaki planning commission unde idu dani badulaga idi ni replace chesaru next question who is the current vice chairman of niti ayog shri narendra modi shri suman beri shri amit shah shri jp nadda your time starts now current vice current vice chairman of niti ayog evaru the answer is suman beri andi ee gurtu pettukovali niti ayog sambandhinchi idi latest ga vastayemo who is the current ex officio chairperson of niti ayog shri narendra modi shri amit shah shri adityanath adityanath yogi jp nadda your time starts now ex officio chairman of niti ayog evaru ది ఆన్సర్ ఈజ్ నరేంద్ర మోడీ అండి ఎందుకంటే కనుక ఇది ఎక్స్ అఫీషియో చైర్పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా నీతి ఆయోగ్ సంబంధించి దానికి ఎవరు ఉంటారనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ కాబట్టి ఆన్సర్ మోడీ అవుతుంది ఓకేనండి ఆన్సర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని ఉంటే అట్లా కూడా రావచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ద కరెంట్ సిఇఓ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ సుమన్ బెరి పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ జేపి నడ్డా టైమ్ స్టార్ట్స్ నో సిఇఓ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఎవరు ఈ నీతి ఆయోగ్ లో నాలుగు క్వశ్చన్లు ఉంటాయండి అవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ సిఇఓ వచ్చేసరికి పరమేశ్వరన్ అయ్యర్ సుమన్ బెరి వచ్చేసరికి మీకు వైస్ చైర్మన్ అని చూసాము 
ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమో ఎక్స్ ఆఫీస్ చైర్పర్సన్ అవుతారు ఎల్లో రెవల్యూషన్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ గోల్డ్ ఫిషరీస్ ఆయిల్ సీడ్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ను ఎల్లో రెవల్యూషన్ మనకి తెలుసు కదండి బ్లూ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ బ్లాక్ రెడ్ ఇలాంటి చాలా రెవల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అఫ్ అబౌట్ ఆయిల్ సీడ్స్ ప్రొడక్షన్ పెంచడం కోసం ఎల్లో రెవల్యూషన్ అండి ఎల్లో రెవల్యూషన్ టార్గెట్స్ నైన్ ఆయిల్ సీడ్స్ నేమ్లీ పీనట్స్ మస్టర్డ్ గ్రీన్స్ సోయా బీన్స్ సాఫ్రాన్ సీసేమ్ అంటే నువ్వులు కదా అలాగే సన్ఫ్లవర్ నైగర్ ఫ్లాక్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటే ఆ విశ క్యాస్టర్ ఆముద నూని ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఎల్లో రెవల్యూషన్ అనేది తీసుకొచ్చారనమాట హూ ఈస్ కాల్ ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ దుర్గేష్ పటేల్ నార్మన్ బోర్లా శామ్ పిట్రో పిట్రోడా యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఫైవ్ సెకండ్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నార్మన్ బోర్లా అండి అదే కనుక మీకు ఫారిన్ కి మొత్తానికి ఇదేమో మీకు ఇండియాకి వచ్చేసరికి స్వామినాథన్ అవుతారు ఇండియా ఒక ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే కనుక స్వామినాథన్ అవుతారు మామూలుగా అయితే కనుక నార్మన్ బోర్లా ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ రెవల్యూషన్స్ ఒక ఆరు చూపిస్తాను మీకు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనమాట నార్మన్ బోర్లాగ్ అనేటువంటి ఆయన ప్రపంచానికి ఫాదర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే నార్మన్ బోర్లాగ్ అదే ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే స్వామినాథన్ ఎల్లో రెవల్యూషన్ అనేటువంటిది టు ఇంక్రీజ్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అనమాట దీనికి ఫాదర్ ఎవరంటే కనుక ఫాదర్ ఆఫ్ ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటే శామ్ పిట్రోడా అలాగే బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటే కనుక అక్వాటిక్ కదా నీటిలో ఉంటుంది కదా ఫిషెస్ ని వాటిని ప్రమోట్ చేయడానికి దానికి హీరాలాల్ చౌదరి అరుణ్ కిషన్ అనేటువంటి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫాదర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటారు పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే ఫార్మాసిటికల్స్ ప్రాన్స్ ఆనియన్స్ పెంపొందించడానికి దుర్గేష్ పటేల్ రెడ్ వచ్చేసరికి టమాటో మీట్ అనమాట విశాల్ తివారి అలాగే వైట్ రెవల్యూషన్ వచ్చేసరికి డైరీ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ వర్గీస్ కురియన్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి శామ్ పిట్రోడా ఒకటి ఈ మూడు కూడా ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి బ్లూ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ ఎల్లో అండ్ వైట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ ది రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఏ రాష్ట్రాన్ని అంటారు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి నెక్స్ట్ నేమ్ ద లాంగెస్ట్ లేక్ ఇన్ ఇండియా పాంగాంగ్ లేక్ పులికాట్ లేక్ కొల్లేరు లేక్ వెంబ వెంబనాడ్ లేక్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో పొడుగైన సరస్సు ఏంటది ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెంబనాడ్ లేక్ ఏంది ఇది కేరళ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాజ్ సెటప్ అట్ కాన్పూర్ బొంబాయి మద్రాస్ కరగ్పూర్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఫస్ట్ ఐఐటి ఎక్కడ పెట్టారండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఐఐటి కరగ్పూర్ అనమాట లాంగెస్ట్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఉంటుంది కరగ్పూర్ లో నెక్స్ట్ హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ గాంధీజీ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ గోపాలకృష్ణ గోఖలె బాలగంగాధర్ తిలక్ బిపిన్ చంద్రపాల్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ గాంధీజీ అని ఎవరిని అంటారు ద ఆన్సర్ ఈజ్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే అండి ఆయన మీద స్టాంప్ కూడా రిలీజ్ చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కేఎం పనిక్కర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఎవరండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అండి నెక్స్ట్ ఉచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్స్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ రిఫ్యూజ్ టు జాయిన్ ద ఇండియన్ యూనియన్ హైదరాబాద్ మైసూర్ జైపూర్ ట్రావెంకూర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఎవరు ఎవరు రిఫ్యూజ్ చేశారు ఇండియన్ యూనియన్ కి ఐదు వందల అరవై ఐదు యూనియన్స్ ని కలిపారప్పుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు యాజ్ అ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ గా అందులో కలవని వాళ్ళు ఎవరండి అప్పట్లో హైదరాబాద్ అనమాట అప్పుడు చివరిలో ఆయన హైదరాబాద్ ని కూడా కలపడం జరిగింది ఐడెంటిఫై ఆల్రెడీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ దాని మీద నేను ఒక వీడియో అయితే చేశాను జీకే కి సంబంధించి ఆయన స్టాచ్యూ ఉంటది కదా దాని మీద అనమాట అది కూడా చూడండి ఐడెంటిఫై ద మేజర్ సోషల్ గ్రూప్ దట్ కన్సిస్టెడ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ది లార్జ్ షేర్ ఇన్ పాపులేషన్ ఆఫ్ శ్రీలంక శ్రీలంక తమిళ్స్ ఇండియన్ తమిళ్స్ ముస్లిమ్స్ సింహళాస్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఎక్కువ శ్రీలంకలో ఎవరు ఉంట
శ్రీలంక టాపిక్ మీద కూడా చేశాను చూడండి వీడియో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ కింద వస్తాయి టూ టూ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కింద ఇవన్నీ కూడా ఏదన్నా ఒకటారా టాపిక్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫో గివెన్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ నేషనల్ డిఫెన్స్ లా అండ్ ఆర్డర్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ టైం స్టార్ట్స్ నో స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉండనిది ఏంటి మనకు తెలుసు కదా స్టేట్ లిస్ట్ కరెంట్ లిస్ట్ కంకరెంట్ లిస్ట్ అని రెండు ఉంటాయి సెంట్రల్ లిస్ట్ ఏముంటది అందులో స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉండదు ఏంటిది నేషనల్ డిఫెన్స్ అనేటువంటిది సెంటర్ దాంట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ హూ అలాట్స్ సింబల్ టు ది పొలిటికల్ పార్టీస్ ద పార్టీ లీడర్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద ఎలక్షన్ కమిషన్ టైం స్టార్ట్స్ ను పొలిటికల్ పార్టీస్ కి వాటికి యొక్క గుర్తుల్ని ఎవరు ఇస్తారు అలాట్ చేస్తారు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ నెపోటిజం ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్ స్టడీ నుంచండి అండర్ మైనింగ్ ది మోరల్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ వర్కర్స్ బీయింగ్ ఆటోక్రాటిక్ ఇన్ డెసిషన్ అండ్ మేకింగ్ హైరింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ అండ్ షోయింగ్ ఫేవరెటిజం వర్క్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో నెపోటిజం అంటే ఏంటి ద ఆన్సర్ ఈజ్ నెపోటిజం అంటే ఏంటి హైరింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ అండ్ షోయింగ్ ఫేవరెటిజం జనరల్ గా హీరోలకు వాటికి వాడుతుంటారు ఈ నెపోటిజం అనేటువంటిది నెపోకిడ్ అంటుంటారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు పైకి తీసుకొస్తుంటారు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ని పైకి తీసుకొస్తుంటారు దాన్ని నెపోటిజం అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ పర్సీవరెన్స్ మీన్స్ పర్సీవరెన్స్ అంటే ఏంటి హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్పెషలీ ఆఫ్ హై లెవెల్ డూయింగ్ సంథింగ్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీ ఆర్ డిలే ఇన్ అచీవింగ్ సక్సెస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ షోయింగ్ నో రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎఫర్ట్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ టైం స్టార్ట్స్ ను పర్సీవరెన్స్ అంటే ఏంటి హ్యావింగ్ ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండడమా హై లెవెల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండడమా లేదా డూయింగ్ సంథింగ్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీ కష్టం ఉన్నా కానీ పని చేయటమా డిలే సక్సెస్ డిలే అవుతుంది అని తెలిసినా కూడా కష్టం ఉన్నా కూడా పని చేయటమా తట్టుకుని స్టేట్ ఆఫ్ షోయింగ్ నో రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఎఫర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండడమా ఎఫర్ట్ చేయకుండా ఉండడమా నాట్ సపోర్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏ ఎటువై రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే కనుక ఎటువైపు సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండడమా ద ఆన్సర్ ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీ ఆర్ డిలే ఇన్ అచీవింగ్ సక్సెస్ సక్సెస్ రావడంలో లేట్ అవుద్దని తెలిసినా కూడా అలాగే డిఫికల్టీ ఉందని తెలిసినా కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేయటం ఓకేనండి దాన్ని పర్సీవరెన్స్ అంటారు పట్టుదల అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బేసిక్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బెనిఫిషియన్స్ స్టేట్స్ ద దట్ ఆల్ అవర్ థాట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ మస్ట్ బి డైరెక్టెడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ అదర్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దీస్ థాట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ అవర్ యాక్షన్స్ మస్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద లీస్ట్ హామ్ టు ద అదర్స్ వీ షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ అవర్ వ్యూస్ ఆన్ అదర్స్ అవర్ యాక్షన్స్ మస్ట్ బి ఫెయిర్ టు ఎవ్రీ వన్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ను ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్ బెనిఫిషియన్స్ అంటే ఏంటి అంటున్నారు మన ఆలోచన మన అమలు చేసేటువంటి పనులు కానీ అవతల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయ్యేట్టుగా ఉండేటువంటి ఆలోచనలోనూ యాక్షన్స్ ఉండాలా అలాగే అవతల అవతల వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడేది ఉండాలా అలాగే మనము వీ షుడ్ నాట్ ఇంపోజ్ అవర్ వ్యూస్ ఆన్ అదర్స్ మన మన ఆలోచనలు ఇంకొకళ్ళ మీద రుద్దకూడదా అవర్ యాక్షన్స్ మస్ట్ బి ఫెయిర్ టు ఎవరి మన ఆలోచనలన్నీ కూడా మన పనులన్నీ కూడా అందరికీ మంచిగా ఉండాలా the answer is our thoughts and actions must be directed to ensure that other ben- others benefit from these thoughts and actions mana aalochanalu valla itarulaki manchi jaragalane atuvanti di aalochan toti mundi kalatanni beneficiaries antar ane beneficiary beneficiary ane andulane kalapadutundi kada maata hda is the best index of human development best index of development because gdp growth uh, may not consider personal growth situations it takes into consideration reduction of poverty it covers income health and education aspects of development it covers uh, promotion of growth your time starts now human development index and hdi ante adi manchidi ane enduku antunnaru the answer is uh, it covers income health and education aspects of the development అది ఇవన్నీ కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు బి అట్ వర్క్ డాష్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఆన్ టైమ్ అన్లెస్ యు ఆర్ సిక్ ఆర్ యు హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎమర్జెన్సీ అపియరెన్స్ అటెండెన్స్ యాటిట్యూడ్ రెస్పెక్ట్ త్రీ సెకండ్స్ అండి ప్రతిరోజు ఏం చేయాలి మీరు అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
you are a person with a high level of dash uh, of you stand uh, by your values uh, even if other others put pressure on you to do something that is wrong or if uh, they make fun of you communication cooperation honesty integrity your time starts now the answer is uh, integrity and integrity undali next question dash our beliefs and attitudes we have that uh, that can actually conflict with our ethical decisions morals principles virtues values the time starts now the answer is uh, values anamata values are beliefs and attitudes we can have actually conflict with our ethical decision ethical decisions that the conflict vache enti values penicillin is ad- extracted from yeast algae fungus lichen your time starts now penicillin den nunchi తీస్తారు తయారు ఏంటంటే ఫంగస్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బ్రెయిన్ కిడ్నీ ఇంటెస్టైన్ లివర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో విట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ అ బ్రెయిన్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆనియన్ ఈజ్ ఎ మాడిఫైడ్ ఫామ్ ఆఫ్ లీఫ్ స్టెమ్ రూట్ నన్ ఆఫ్ దిస్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఆనియన్ అనేది ఏంటండి ఆకా కాండమా వేరా ద ఆన్సర్ ఈజ్ అ స్టెమ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై నైట్రోజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే దేనివల్ల వస్తుంది ద ఆన్సర్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండి జనరల్గా మూడింటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటారు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ వేపర్ వీటిని కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటారు అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ కాల్డ్ బ్లాక్ పగోడా బై ద యూరోపియన్స్ తిరుమల తిరుపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కామాఖ్య టెంపుల్ అస్సాం కోనార్క్ సన్ టెంపుల్ ఒడిస్సా జగన్నాథ టెంపుల్ ఒడిస్సా టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ద ఆన్సర్ ఈజ్ కోనార్క్ టెంపుల్ ఒడిస్సా అండి మన మీద స్టాంప్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది బ్లాక్ పగోడా అంటారనమాట దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మీకు పది రూపాయలు నోట్ ఉంటే కనుక మీ జేబులో ఒకసారి తీసి చూడండి దాని మీద కూడా ఏముంటుందో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఫోర్టీన్త్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు బి లిస్టెడ్ ఇన్ ద యునెస్కోస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ రామ్లీల కుంభమేళ ముదియట్ సంకీర్తన యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో యునెస్కోస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ హెరిటల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లో ఏది పెట్టారు ఇంక్లూడ్ చేశారు ఏదండి కుంభమేళ ఓకేనండి ప్రయాగరాజ్ కుంభమేళ దాని మీద కూడా మనకు ఒక స్టాంప్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఉచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ బాంగ్రా చౌ భరతనాట్యం వాంగ్లా యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ ఏది అంటున్నారు ఇందులో ద ఆన్సర్ ఈజ్ భరతనాట్యం అండి దీని మీద కూడా స్టాంప్ అయితే రిలీజ్ చేసాం మనం నెక్స్ట్ ఉచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్ బాంగ్రా చౌ కూచిపూడి వాంగ్లా యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా అండి మీకు ద ఆన్సర్ ఈజ్ కూచిపూడి సంగీత నాటక అకాడమీ అనేటువంటిది ఈ ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ ని స్టైల్స్ ని క్లాసికల్ స్టేటస్ ఇచ్చింది అనమాట కన్ఫర్స్ క్లాసికల్ స్టేటస్ టు ద ఎయిట్ ఇండియన్ డ్యాన్సెస్ ఏంటవి భరతనాట్యం కథక్ భరతనాట్యం ఏమో తమిళనాడు కథక్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ తెలుసుకోవాలండి ఇది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ కథకళి కేరళ కూచిపూడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మణిపూర్ ఈజ్ మణిపూర్ మోహిని అట్టం ఈజ్ కేరళ ఒడిస్సీ ఈజ్ ఒడిస్సా సాత్రియ ఈజ్ అస్సాం Okay, these are eight things you must know. The places and the as well as the dance. This is uh, Kuchupudi. Next question. The famous uh, Madhubani artist uh, who won the Bihar Ratna in 1984 is is ever ending. Sita Devi, Sashikala Devi, Mahasundari Devi, Ganga Devi. The time starts now. Ever ending. The answer is Sita Devi. Next question. 
ఈ మధుబని పెయింటింగ్స్ అనేది ఫేమస్ అండి బీహార్ లో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి హూ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ తా హూ ఈస్ హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ది ఫేమస్ తబ్లా ప్లేయర్ జాకిర్ హుస్సేన్ పండిట్ విజీ జాగ్ ఫాల్గాట్ మనీ అయ్యర్ మీకు వినాయ్ వినాయక్రమ్ ఓకే టైం స్టార్ట్స్ తబ్లా ప్లేయర్ ఎవరండి జాకిర్ హుస్సేన్ నెక్స్ట్ కుమ్మి కోలాటం కావడి ఈజ్ ద ఫేమస్ ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ ను ఈజ్ డాన్స్ ఆఫ్ డాష్ ఏంటదండి ద ఆన్సర్ ఈస్ తమిళనాడు కుమ్మి కోలాటం కావడి ఇవన్నీ కూడా తమిళనాడు అనమాట ఫోక్ డాన్స్ నెక్స్ట్ యక్షగాన ఈజ్ ఎ ట్రెడిషనల్ డాన్స్ డ్రామా ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ గోవా తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక టైం స్టార్ట్స్ ను యక్షగానం అనేటువంటిది ట్రెడిషనల్ డాన్స్ డ్రామా దేందండి ఎక్కడది ఆన్సర్ ఈస్ కర్ణాటక అండి యక్షగానం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆది గ్రంథ్ ఈస్ కంపైల్డ్ బై హోమ్ భాద్రబు చరక్ బై గురుదాస్ పింగళ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఆది గ్రంథ్ సిక్కుల మత గ్రంథము ఆది గ్రంథ్ అండి ఏంటది బాయ్ గురుదాస్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కియోలాడియో ఘనా నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఫేమస్ బర్డ్ శాంక్చురీ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా హర్యానా రాజస్థాన్ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఘనా నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఎక్కడుందది ద ఆన్సర్ ఈజ్ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ప్లే టైమ్ ఆఫ్ నేషనల్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా 50 సెకండ్స్ ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఇంకా త్రీ సెకండ్స్ అండి తొందర తొందరగా చెప్పండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హిల్ స్టేషన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అరకు వ్యాలీ తిరుమల హిల్స్ పాపీ హిల్స్ శ్రీశైలం హిల్స్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద కోర్స్ గివెన్ బిలో వన్ అండ్ టూ వన్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో హిల్ స్టేషన్స్ లో ఉన్నాయంట కరెక్టా కాద ఎక్కడ ఉన్నాయి అది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న హిల్ స్టేషన్స్ ఏవో చెప్పాలి ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండి అరకు వ్యాలీ విశాఖపట్నం తిరుమల తిరుపతి తెలుసు కదా పాపీ హిల్స్ అక్కడది శ్రీశైలం వచ్చేసరికి మీకు కర్నూలు పక్కన ద ఆన్సర్ ఈజ్ లాస్ట్ డి అనమాట అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ హిల్ స్టేషన్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ముస్సోరి అరకు వ్యాలీ ఊటీ పాట్నీ టాప్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద కోర్స్ గివెన్ బిలో వన్ త్రీ టూ ఫోర్ సీక్వెన్స్ అది ఫోర్ వన్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ త్రీ వన్ టూ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో పై నుంచి కిందకి ఇండియా మ్యాప్లో హిల్ స్టేషన్స్ ని సీక్వెన్స్ లో పెట్టుకు రావాలండి ఏ తర్వాత ఏది వస్తుంది అనేది ఒక టెన్ మోర్ సెకండ్స్ ఇస్తానండి టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ అంటే అంటే ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ వస్తుంది పట్నీ టాప్ అంటే జే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉందండి అలాగే ముస్సోరి ఉత్తరాఖండ్ తర్వాత అర అరకు వ్యాలీ విశాఖపట్నం తర్వాత తమిళనాడు ఊటీ ఓకేనండి అలా పై నుంచి కిందకు వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రన్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ రాజస్థాన్ కేరళ తమిళనాడు గుజరాత్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో రన్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ గుజరాత్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ లొకేటెడ్ రాజస్థాన్ కేరళ తమిళనాడు గుజరాత్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఈజ్ తమిళనాడు అనమాట గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ రైల్వే జోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో రైల్వే జోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎయిటీన్ జోన్స్ అండి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో లేటెస్ట్గా ఫామ్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ టూ ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్పెసిఫై చేయబడింది ద ఆన్సర్ ఈజ్ 
ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ పాపులేషన్ డస్ ఇండియా హోల్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వరల్డ్స్ పాపులేషన్లో ఇండియా పాపులేషన్ ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ వరల్డ్స్ పాపులేషన్లో ఇండియా ఇండియా అని అడుగుతున్నారు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనమాట సెవెంత్ ఇండియా అనేది సెవెంత్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి ఏరియాలో అలాగే వరల్డ్స్ ఏరియాలో టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ మన ఇండియానే ఉంటుంది అలాగే వరల్డ్స్ ఇన్కమ్లో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇండియాది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కొల్లేరు లేక్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద డెల్టాస్ ఆఫ్ హుచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ కృష్ణా గోదావరి మహానది గోదావరి సుబర్ణరేఖ అండ్ మహానది బైతరణి అండ్ బ్రహ్మణి ఇవర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో కొల్లేరు లేక్ ఏ రెండు నదుల మధ్య ఉందండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ కృష్ణా అండ్ గోదావరి డెల్టాలో ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ క్లోజర్ టు ది అండమాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ మయన్మార్ ఇండోనేషియా థాయిలాండ్ వియత్నాం ఇవర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఫారిన్ కంట్రీ అండమాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్కి దగ్గరగా ఉన్న అతి దగ్గరగా ఉన్న ఫారిన్ కంట్రీ ఏది ద ఆన్సర్ ఈజ్ మయన్మార్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ where will the next olympic games 2022 24 will be held mumbai india paris france los angeles usa tokyo japan the time starts now next olympic games ekkada nirvahistharu 2024 vi the answer is paris france and next question which among the following pairs of rivers and tributaries are correctly matched godavari manjira ganga yamuna krishna musi కావేరి హేమావతి చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద కోర్స్ గివెన్ బిలో ఏ వన్ అండ్ టూ బి వన్ త్రీ ఫోర్ సి టూ త్రీ ఫోర్ డి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయినవి ఏమేంటి అని అడుగుతున్నారు రివర్స్ ట్యూబ్రిటరీస్ అంటే ఉపనదులు నదులు ఓకే టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ అనమాట గోదావరి ఉపనేది మంజీర గంగాకి యమున కృష్ణాకి మూసి కావేరీకి హేమావతి కృష్ణాకి ఇంకా ట్రిబ్యూటరీస్ కూడా ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఇంకే ఉన్నాయి అనమాట ఘటప్రభ మలప్రభ భీమ తుంగభద్ర మూసి ఇవన్నీ కూడా కృష్ణా నదికి ఉపనదులు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ నేషనల్ హైవే ఇన్ ఇండియా ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్హెచ్ వన్ NH2, NH10. అతి పొడవైనటువంటి నేషనల్ హైవే ఏది భారతదేశంలో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ అనమాట ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ శ్రీనగర్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్న శ్రీనగర్ నుంచి ఇట్ ఎండ్స్ ఇట్ కన్యాకుమారి శ్రీనగర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అన్నట్టు అండ్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద హైవే ఈజ్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ బెస్ట్ నోన్ ఫర్ సాఫ్రన్ కల్టివేషన్ సిక్కిం అస్సాం జమ్మూ కాశ్మీర్ మేఘాలయ సాఫ్రన్ కల్టివేషన్కి ఏది పెట్టింది పేరు కుంకుమ పువ్వు అనమాట సాఫ్రన్ అంటే ద ఆన్సర్ ఈజ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో కాశ్మీర్లో బాగా దొరుకుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పండిస్తారు విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ డస్ నాట్ ఫ్లో ఇన్ టు ద అరేబియన్ సీ అరేబియన్ సీలోకి ఈ కింది వాటిలో ఏ రివర్ వెళ్ళదు పారుదల నర్మద తపతి సబర్మతి గోదావరి యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ద ఆన్సర్ ఈజ్ గోదావరి అండి గోదావరి అరే బయ బెంగాల్లో కలుస్తుంది కానీ అరేబియన్ సీలో కలవదు ఈ మిగతా నర్మద త్రిపతి అండ్ తాపీను తర్వాత సబర్మతి ఇవన్నీ కూడా అరేబియన్ సీలో కలుస్తాయి వాట్ ఈజ్ నీతి ఆయోగ్ ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇన్నోవేషన్ National Institution for Transforming India, National Innovation and Transformation of India, National Institution for Transcending India. Our time starts now. Neeti Ayaglo Neeti Ante Inti, NITI. The answer is National Institution for Transforming India. And here, Guthi Petra Kowali, National Institution for Transforming India. Next question. when it is uh, when is international yoga day celebrated 15th august 21st june 21st may 15th july your time starts now international yoga day eppudu celebrate cheskuntamu 
the answer is uh, 21st june and next question what is the theme of 8th international yoga day in 2022 yoga day international yoga day 2022 lo jarupukunnaru 8th di dani yokka theme enti prathi year kuda theme untundandi yoga for health yoga at home yoga for humanity yoga for heart yoga for peace so time starts now ivanni kuda okka samasaram themes andi 22 de enti the answer is uh, yoga for humanity anedi 2022 theme anamata yoga at home ane 20 thi covid time lo anamata next question which of the following statements is not correct about rajya sabha rajya sabha is a permanent body it was duly constituted for first time on uh, april 3rd 1952 12 of rajya sabha members are nominated by president one third of its members retire every year. Your time starts now. In the world, no, Raj, Rajya Sabha ke samman dinchi. Correct kani statement enti identify che yalan de. Ante mood correcto gat gaadan mata de ento chappat. The answer is uh, last one ande. One third of its members retire every year ani ento chappat wrong gan mata. Mar ento correct ante ganaka every year ani ento wrong gan. Idi every two years ande. Every two years ke one third members ani ento chappat retire hota untar. Okay ande. Next question. In the country, the permanent house. How many fundamental duties are there in Constitution of India? Nine members, ten, sorry, ten duties, eleven, twelve. Our time starts now. Fundamental duties in the Constitution of India. Prakaram. The answer is uh, eleven and matter. Fundamental duties. Next question Who among the following persons uh, does not take oath of office? Speaker, President, Vice President, Prime Minister. Your time starts now. Oath of office an eight twenty under the ante Pramana Swekar on Tagada. I Pramana Jepistara the Adelezanta Yavariki. The answer is Speaker Kondadandi. Meta Mugriki Kuda. President the Supreme Court Tain Jastar, Vice President Tiki. Prime Minister Kavar Jepistar Chapandi. The answer is uh, Expand GST, Government Service Tax. Goods and system tax, government systematic tax, goods and service tax. Our time starts now. The answer is uh, goods and service tax. And matter. And it is GST part of the Next question. Dayananda Saraswati was founder of which organization? Brahma Samaj, Arya Samaj, Chinmaya Samaj. Prarthana Samaj. Your time starts now. Dayananda Saraswati, A organization is the answer. The answer is uh, Arya Samaj. Andi. Academic table form is censored. Andi. Mission of founder on Mata. Brahma Samaj. Chesarki. First of the Kramir. It is a good thing. Brahma Samaj. Chesarki. Raja Ramohan. Arya Samaj. Chesarki. Miku. Dayananda Saraswati. Chenmaya Samaj. Chenmaya Mission Avarus. Uh, Chenmaya Nanda Saraswati. Alaga Pradhana Samaja Chesarika Atmaram Pandaran. Screenshot this Kondi. Next question. Who gave the slogan Go Back to Vedas? Go back to Vedas and is ever Naru. Rajara Mohanrai, Chenmayan and the Saraswati, Atmaram Pandaran, Dayan and the Saraswati. Your time starts now. Go back to Vedas and ever Naru. The answer is Dayan and the Saraswati and Narandi. Next question. Who founded the Forward Black? Forward block Nauru, Stapin Cheru, Subhash Chandra Bose, Ras Bihari Bose, Jadu Gopal, Mokopa Jaya, Hem Chandra Ghosh. Your time starts now. Forward block Nauru, Stapin Cheru. The answer is uh, Subhash Chandra Bose. Okay. Next question. Who used the word Swaraj first in the Congress session held in 1906 at uh, Calcutta? Dada Bhai Nauruji, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. Time starts now. Swaraj and 20 Padani, Matamad Sariga, Panlar, Calcutta Congress session lay our Naru. Ever Wadaru, Dada by Nauroji. I'm a grand old man of India. Which India mass movement began with the famous Dandi march of Mahatma Gandhi? Khilafat movement, non cooperation movement, civil disobedience movement, quit India movement. Your time starts now. Dandi March 30. A movement and 820 start in the Mahatma Gandhi Garjata. The answer is uh, civil disobedience movement. 
సాల్ట్ అది సాల్ట్ సత్యాగ్రహం అంటారు కదా శాసనోల్లంగన ఉద్యమం అంటారు తెలుగులో సాల్ట్ మార్చ్ ఆర్ దండి మార్చ్ స్టార్ట్ అయిన ట్వెల్త్ మార్చ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫ్రమ్ సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి వరకు అక్కడ పదహా ఆరు పద్ ఆరు ఏప్రిల్ నైన్టీన్ థర్టీ వరకు కూడా జరిగింది దే కవర్ టూ ఫార్టీ మైల్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు నడిచారు వాళ్ళు అలాగే గాంధీజీ వైలేటెడ్ ద సాల్ట్ లా బై మేకింగ్ సాల్ట్ ఫ్రమ్ సీ వాటర్ అప్పుడు సాల్ట్ను కూడా తయారు చేయనివ్వలేదు మనందరికి తెలిసింది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ ఆర్ సివిల్ డిసబీడియన్స్ మూమెంట్ శాసనోల్లంగన ఉద్యమం నెక్స్ట్ హూ గేవ్ ద స్లోగన్ సత్యమేవ జయతే మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ బాల గంగాధర్ తిలక్ బంకిన్ చంద్ర చటర్జీ పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య టైమ్ స్టార్ట్స్ నో సత్యమేవ జయతే అనేటువంటిది మీకు ఎక్కడ కనపడుతుందండి సత్యమేవ జయతే ఎక్కడ చూ చూశారు మీరు చూస్తూ అయితే చూశారు ఎక్కడ చూశారు ఆన్సర్ ఈజ్ పండిత్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య మనకి ఎంబ్లం కింద ఉంటుంది కదా నేషనల్ ఎంబ్లం మూడు సింహాల కింద ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ హూ సెడ్ స్వరాజ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ అండ్ ఐ షెల్ హ్యావ్ ఇట్ మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ బాల గంగాధర్ తిలక్ బంకిన్ చంద్ర చటర్జీ గోపాలకృష్ణ గోఖలే టైమ్ స్టార్స్ ను స్వరాజ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ అని ఐ షెల్ హ్యావ్ ఇట్ అనేది ఎవరన్నారు స్వరాజ్ నా జన్మ హక్కు అంటాడు కదా ఎవరది బాల గంగాధర్ తిలక్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ హూ సెడ్ గివ్ మీ బ్లడ్ ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీడమ్ మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ బాల గంగాధర్ తిలక్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే టైమ్ స్టార్స్ ను రక్తాన్ని ఇవ్వండి మీ రక్తాన్ని ఇవ్వండి మేము స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తా అన్నది ఎవరు ద ఆన్సర్ ఈజ్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఓకే నెక్స్ట్ హూ ఈస్ ద పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క పొలిటికల్ గురు ఎవరు చిత్రంజన్ దాస్ బాల గంగాధర్ తిలక్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే ఆయనకి ఆయన అనుకున్నాడా చూడండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ చిత్రంజన్ దాస్ అనమాట చిత్రంజన్ దాస్ ని ఏమంటారు అనమాట దేశ బంధు అంటారు ఓకేనండి పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈజ్ చిత్రంజన్ దాస్ చిత్రంజన్ దాస్ నేమో దేశ బంధు అంటారు హూ వాస్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ విలియం బెంటిక్ వారన్ హ్యాస్టింగ్స్ లార్డ్ రిప్పన్ లార్డ్ క్యానింగ్ ఎవరు టైమ్ స్టార్ట్స్ నో మొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ కి ఎవరు ఇండియా కాదు బెంగాల్ అండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ వారన్ హేస్టింగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ వాజ్ రిటర్న్ బై లోకమాన్య తిలక్ డ్యూరింగ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ యుగంతర్ బెంగాలే కేసరి అమృత్ బజార్ పత్రిక యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో లోకమాన్య తిల బాల గంగాధర్ తిలక్ గారు నడిపినటువంటి న్యూస్ పేపర్ ఏది ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ లో ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ లో ద ఆన్సర్ ఈజ్ కేసరి అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫెస్టివల్స్ హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ నాగాలాండ్ మొసౌ అస్సాం బిహూ ఒడిస్సా నబకళేవర వెస్ట్ బెంగాల్ దుర్గా పూజ మ్యాచింగ్ చేయాలండి మీరు ఇటు ఐదు అటు నాలుగు ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఇవన్నీ కూడా ఫెస్టివల్స్ అండి రకరకాల ప్లేసెస్ లో జరిగేవి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో నాగాలాండ్ అస్సాం ఒడిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ వీటిని మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట ద ఆన్సర్ ఈజ్ సి అండి హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ అంటే కనుక మీకు అది నాగాలాండ్దే అలాగే మౌసు అనేది కూడా నాగాలాండ్ది అనమాట బిహు అనేటువంటిది అస్సాము నవకాళేబర అంటే ఒడిస్సా అలాగే దుర్గా పూజ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అనమాట ఓకేనండి కాళిక కలకత్తా కాళీ తెలుసు కదా అక్కడ అదంతా ఫేమస్ కాబట్టి అది నెక్స్ట్ ద ఫేమస్ గంగా సాగర్ మేళా అండ్ యాన్యువల్ ఫెయిర్ ఈజ్ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి బీహార్ జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో గంగా సాగర్ మేళా అనేటువంటిది ఎక్కడ ఏ స్టే ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అనమాట గంగా సాగర్ మేళా అనేటువంటిది రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట
ఐలాండ్ లో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తాయ్ పోసం ఏ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఒడిస్సా తమిళనాడు టైమ్ స్టార్ట్స్ తాయ్ పోసం ఇన్ విచ్ స్టేట్ యూ ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ తమిళనాడు అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫెస్టివల్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది వనం ఇన్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ విష్ణు వామన్ సారీ వామన అవతారం అంటారు కదా విష్ణు యొక్క అవతారం వామన అవతారం దానికి ఈ కింది వాటిలో ఏ ఫెస్టివల్ కి సంబంధం ఉంది కుంభ బిహు ఓనం జన్మాష్టమి టైం స్టార్ట్స్ వామనాతారానికి ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి ఫెస్టివల్స్ కి సంబంధం ఏమో దేనికి ఉంది ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఓనం అండి కేరళలో ఇచ్చేస్తారు వామన అవతారానికి నెక్స్ట్ గిద్ద ఈజ్ ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ కేరళ గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంజాబ్ ఇవ టైం స్టార్ట్స్ ను గిద్ద అనేటువంటి నృత్యము ఫోక్ ఫోక్ డాన్స్ అది ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది ఆన్సర్ ఈజ్ పంజాబ్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్హా నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక టైం స్టార్ట్స్ ను కన్హా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉందండి ప్లీజ్ పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉందండి కన్హా నేషనల్ పార్క్ ఇవన్నీ కూడా ఫేమస్ ఈ ఖజరంగ నేషనల్ పార్క్ అండ్ మానస్ నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అస్సాం మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఖజిరంగ నేషనల్ పార్క్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ ఈ రెండు కూడా ఒకే స్టేట్ లో ఉన్నాయి అది ఏ స్టేట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఖజిరంగ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఇన్ అస్సాం అండి మానస్ కూడా అస్సామే ఈ ఖజిరంగాకి ఒంటి కొమ్ము రైనోసరస్ అనేది ఫేమస్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రథయాత్ర ఇట్ పూరి ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద హానర్ ఆఫ్ ఉచ్ డైటీ అండ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఉచ్ స్టేట్ రామ్ యూపీ కార్తికేయపి శివ కర్ణాటక జగన్నాథ్ ఒడిస్సా ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ ను పూరి రథయాత్ర దేనికి ఫేమస్ అండి ఏ దేవుడు ఏ రాష్ట్రం ద ఆన్సర్ ఈజ్ జగన్నాథ్ రథయాత్ర అంటారు కదండి పూరి అనమాట పూరి జగన్నాథ్ ఒరిస్సా అనమాట మీరు పూరి జగన్నాథ్ డైరెక్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మొత్తం బయటకు వస్తుంది నెక్స్ట్ కొత్త స్టేట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఒరిస్సా అని పూరి ఎక్కడది కదా విచ్ స్టేట్స్ హోస్ ది యాన్యువల్ సూరజ్ ఖండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఫేర్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ హర్యానా ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ ను యాన్యువల్ సూరజ్ ఖండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఫేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్రాఫ్ట్స్ ఫేర్ అని కూడా అంటారండి ఇది చాలా ఫేమస్ ఇది ఆన్సర్ ఈజ్ హర్యానా అనమాట ఇది హర్యానాలో ఈ యాన్యువల్ సూరజ్ ఖండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఫేర్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఇంటర్నేషనల్ ఫేర్ అని కూడా అంటారు ద ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్టేట్ అండ్ ట్రైబ్ ఒరిస్సా సంతల్ ట్రైబ్ ఉత్తరప్రదేశ్ గోన్ ట్రైబ్ పంజాబ్ వర్లీ ట్రైబ్ హర్యానా సెద్ది ట్రైబ్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నో మన దేశ ప్రధాని దేశ రాష్ట్రపతి ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము గారు ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు ఒరిస్సా అండ్ సంతల్ ట్రైబ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ డిడ్ జలియన్ వాలా బాగ్ మెసకర్ టేక్ ప్లేస్ 1990-1940-1942 1930 క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఎవర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఏ వన్ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఎవర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నో ఏ దేశ సంవత్సరం జరిగిందో మ్యాచింగ్ అండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ డి అనమాట క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అని తెలిసింది అక్కడ కూడా క్వశ్చన్ చూసాం ఇవన్నీ దీని ఎదురుగుండానే ఉందండి నైన్టీన్ నైన్టీన్లో రౌలట్ సత్యాగ్రహ కిలాఫట్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ థర్టీ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్లాంటి 
Next question. Name the state that has second largest coastal line after Gujarat. Gujarat Tarata second largest Tera Pranta on twenty area in the coastal line in the Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra. Your time starts now. Second coast second largest coastal line after Gujarat. Gujarat Tarvata. Pedda the end to the Andhra Pradesh and Mata. Gujarat it is it has sixteen hundred kilometers as coastal line and AP has seven seven nine seventy four kilometers. Okay. Name the India's longest dam and on which river it is situated. Hirakud Dam on Mahanadi River Orissa. Bakra Nangal Dam on Satlas River Himachal Pradesh. Sardar Sarovar Dam on Narmada Gujarat. Nagarjan Sagar Dam on Krishna AP and Telangana. The time starts now. Longest dam. Karande. It is Hirakud Dam on Mahanadi River and from Orissa. Next question. Name the India's only active volcano. Barren Island Annaman Nicobar, Perumal Peak in Tamil Nadu, Gilbert Hill in Mumbai, Dosi Hill in Haryana. Your time starts now. Active Valkano, Ekada, Okate Okatunda, Dakarundi. The answer is Barren Island in Nicobar Lorn Mata, Idu, Runduel Tarvati Propel in the next question. Name of the boundary line between India and Pakistan McMahon Line, Radcliffe Line. Durand line, Hiddenberg line, your time starts now. India ki Pakistan ki maji unde 20 boundary line niya maantar. The answer is Red Cliff line an maata. McMahon line an te kanak India ki China ki. Red Cliff line an te India ki Pakistan ki. Durand line an te kanak India ki Afghanistan ki kande. Okay. Durand line an te unde India ki Afghanistan alaga Pakistan Afghanistan koda adhiya unta di. Next question. In which state is Peer Panjil Pass is located? Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Tripura, Gujarat. Our time starts now. Peer Panjal Pass and 820. Air Astron Club, Kaladu. The answer is Jammu Kashmir. Next question. Name the pass which connects Jammu and Kashmir via NH1A. Banihal Pass, Rohtang Pass, Peer Panjal Pass. Umling Bla Pass. Your time starts now. Jammu Kashmir ni kanak chase edhi. Jammu ni Kashmir ni. Ii runit ni kanak chase edhi. NH1 ye. End of the day. It is Bunny Hall Pass and day. Next question. State animal of Andhra Pradesh is Tiger, Sambar Deer, Black Buck, Nilgai. Your time starts now. Andhra Pradesh is State animal edi. Answer is black buck kan maata. Next question. Palk street is between which two countries? India Pakistan, India Sri Lanka, India Afghanistan, India Nepal. Your time starts now. Palk street and it went to the air and this almaj on the. Palk can either manch pair and nine pair to pit there the. Palk street and the India and Sri Lanka maj on to the Jafna Adul the gra. Next question. Karakaram Pass connects India to which country? Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, China. Your time starts now. Karakaram Pass. This pass is important. The answer is China. Next question. Recent Padmabhushan Award 2022 recipient Devendra Jajariya is associated with which of the following sports? Padma Bhushan Award Grahita, Devendra Jajariya, A-Sports Thoti Sammanna Undi. Kabaddi, Boxing, Javelin Thru, Chess. Your time starts now. It's a very important question. Padma Bhushan Award 2022, Sports Quota Lo, and Sports Category Lo, Devendra Jajariya Kyi Yotan Zari Gindi. Meta Anni Oda Padma Shri Vachini Sports Lo Gani, It Okkate Sports Lo, Padma Bhushan Ochi Nandar Maata Important Edi Answer is Javelin Thru Anu Maata Neeraj Chopra Koda Javelin Thru Ne Eena Koda Devendra Jajariya Koda Javelin Thru Kutthu Pettu Koal Para Olympics Eena Basic Next Question Recent Padma Shri Award 2022 Recipient Sumit Until Is Associated With Which Of The Following Sports Kabaddi, Boxing, Javelin Thru, 
badminton your time starts now spelling mistake padindi next uh, answer entandi javelin throw idu kuda javelin throw enandi sumit antillu tarvata aina minda akada chusar kada evaraina devendra jajjariya next question ఇంకొక పద్మశ్రీ కూడా వచ్చిందండి రీసెంట్ పద్మశ్రీ అవార్డ్ రిసిపెంట్ ప్రమోద్ భగత్ ప్రమోద్ భగత్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పోర్ట్స్ కబడ్డీ బాక్సింగ్ జావలిన్ త్రో బ్యాడ్మింటన్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎవరికైనా తెలుసుంటే చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్ లో ద ఆన్సర్ ఈజ్ బ్యాడ్మింటన్ అనమాట ప్రమోద్ భగత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్ పద్మశ్రీ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిసిపెంట్ వందనా కటారియా ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్పోర్ట్స్ కబడ్డీ హాకీ జావలిన్ త్రో బ్యాడ్మింటన్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఈ చోట రాసుకొని చాలా జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి రీసెంట్ గా పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు అనమాట ఇవి ద ఆన్సర్ ఈజ్ హాకీ అనమాట నా తెలిసి పిఏ పేపర్ లో అంత ముందు రెండు మూడు సర్కిల్స్ లో కూడా ఇలా అవార్డ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ వచ్చిన వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ ఏవి అని అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Who was the first person from Jammu Kashmir to receive Padmasri in 2022 under sports category for his contribution in promoting sports through martial arts and his works for keeping the youth away from drugs? Drugs means youth in the world, martial arts, and 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 martial arts, మంచిగా మలిచినటువంటి వ్యక్తి కింద ఐడెంటిఫై చేసి ఆయనకి పద్మశ్రీ ఇచ్చారంట జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి మొట్టమొదటిసారి స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి ఎవరైనా ప్రభా అట్రే ఫైజల్ అలీధర్ గులాం నబీ ఆజాద్ కళ్యాణ్ సింగ్ ఎవరు టైం స్టార్ట్స్ లో ఈ ఫోటోలో ఉన్నది ఆయనేనండి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైజల్ అలీధర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Consider the following statements. Bharat Ratna is not awarded to the dead, dead persons like uh, Nobel Prize. Foreigners are also entitled to Bharat Ratna and Padma awardees, awards. Which of the following statements, uh, which of the above statements are correct? One only is correct. Only one is correct. Only two is correct. Both one and two are correct. Neither one nor two are correct. Is correct or not? భారత రత్న అనేటువంటి చనిపోయిన వాళ్ళకి ఎవరంట నోబెల్ ప్రైజ్ చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇస్తారు అలాగే భారత రత్న అయితే ఎవరని చెప్తున్నారు అలాగే ఫారినర్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఎంటైటిల్ టు భారత రత్న అండ్ పద్మ అవార్డ్స్ ఆ ఇతర దేశవస్తులకి భారత రత్న అనేటువంటిది కానీ పద్మ అవార్డ్స్ అనేటువంటిది ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో చెప్పాలి మీకు ఇంకొక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇస్తాను ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ టూ ఒక్కటే కరెక్ట్ అండి ఫారినర్స్ కూడా ఇస్తారండి భారత రత్న నాట్ అవార్డెడ్ టు డెత్ పర్సన్స్ అనేది రాంగ్ అండి ఇది ఎందుకంటే కనుక పోస్తు మసిలి అంటే చనిపోయిన తర్వాత ఇస్తే దాన్ని పోస్తు మసిలి అంటారు అండి కీర్తి శేషులు అంటారు కదా పోస్తు మసిలి ఎంఓయుఎస్ ఎల్వై అది ఇస్తారన్నమాట భారత రత్న చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇస్తారు ఒకనొక టైం దాకా ఇవ్వలేదు కానీ తర్వాత నుంచి ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడైతే అది పోస్ట్ చనిపోయినాక కూడా ఇస్తారు అలాగే ఫారినర్స్ కి ఆర్ ఆల్సో ఎంటైటెడ్ కాబట్టి ఇవి నాట్ అవార్డెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఇది రాంగ్ అనమాట అందుకే రెండోది ఒకటే కరెక్ట్ ఫారినర్స్ కూడా భారత రత్న పద్మ అవార్డ్స్ ఇస్తారండి మీకు ఉదాహరణకి ఫారిన్ అవార్ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో భారత రత్న ఎవరికి ఇచ్చారు చెప్పండి మీకు తెలిస్తే మదర్ తెరీసాకి ఇచ్చారు ఓకే నెల్సన్ మండేలా కూడా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డురాండ్ కప్ అండ్ రోవర్స్ కప్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫుట్బాల్ Aga Khan Cup and Jhan Chand are associated with uh, hockey. Which of the following statements are correct? Sorry, I have a cup and Jhan Chand Cup. O- only one is correct, only two is correct. One, both one and two are correct. Neither one nor two is correct. Your time starts now. Durand Cup, Rovers Cup, Football Antanar. Aga Khan Cup, Jhan Chand Cup, Hockey Antanar. The answer is... బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ అండి అవి కరెక్ట్ అయ్యి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవి డురాండ్ కప్ రోవర్స్ కప్ అగా ఖాన్ కప్ జాన్ చంద్ కప్ ఇది హాకీ అది వచ్చేసరికి ఫుట్బాల్ అనమాట ఓకే డిఆర్ఎఫ్ ఇదేమో ఏడిహెచ్ గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ దాన్ని అలాంటివన్నీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఒక వాళ్ళ 
ఇంటి పే వాళ్ళతోటి ఇంటి పేరో ఏదో కనెక్షన్ ఉండేటువంటిది ఈ కప్పులకి ఈ వాళ్ళది ఏదో ఒకటి వాళ్ళని అలా ఊహించుకుని మీరు చేస్తే మీకు అది గుర్తుంటుంది కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ అది వింతగా ఉండాలి కాకపోతే ఊబర్ కప్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బ్యాడ్మింటన్ వాకర్ కప్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ గోల్ఫ్ విచ్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ కరెక్ట్ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ ఇవర్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఊబర్ కప్ అంటే బ్యాడ్మింటన్ ఉందంట వాకర్ కప్ అంటే కనుక గోల్ఫ్ అంట పోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డేవిస్ కప్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ టెన్నిస్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ట్రాఫీ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫుట్బాల్ ఉచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ ఇస్ కరెక్ట్ టూ ఓన్లీ కరెక్ట్ వన్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో ఏం చెప్పండి డేవిస్ కప్ టెన్నిస్ అంటున్నారు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఫుట్బాల్ అంట ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ ఓన్లీ కరెక్ట్ అండి డేవిస్ కప్ టెన్నిస్ అనేది కరెక్టే ఓకే కానీ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అనేటువంటిది ఇది ఫుట్బాల్ కాదు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఏంటండి టెన్నిస్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ఈజ్ ఆదర్ ఆఫ్ మహాప్రస్థానం అరకు వ్యాలీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్టిక్ట్ విచ్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ టైం స్టార్ట్స్ నో శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు అంటే శ్రీశ్రీ కదండి మహాప్రస్థానం రాసింది ఆయనైనా అరకు వ్యాలీ అనేటువంటిది అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్టిక్ట్ స్వామి అయినాయి కదండి ఆన్సర్ ఈజ్ బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ అండి అరకు వ్యాలీ అనేటువంటిది అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్టిక్ట్ కింద వస్తుంది అలాగే శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారు అంటే శ్రీశ్రీ అంటాం మనం మహాప్రస్థానం రాశారు అరకు వ్యాలీ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకి ఇంకో పాయింట్ గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ థింసా నృత్యం అనేటువంటిది ఫేమస్ థింసా టిహెచ్ఐఎంఎస్ఏ థింసా నృత్యం అనేటువంటిది ఫేమస్ అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి హండ్రెడ్ జీకే బిట్స్ అయిన ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఫర్ మోర్ మార్క్స్ అండ్ హైయర్ ర్యాంకింగ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్ థ్యాంక్